അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ടെലിവിഷൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ബിഗ് ബോസിൽ ആദ്യമായി ഇതാ ഒരു വൈൽഡ് കാർഡ് ജയിച്ചിരിക്കുന്നു അതെ അർച്ചന രവിചന്ദ്രൻ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു പത്തൊമ്പതര കോടി വോട്ടുകളുമായി ചരിത്ര വിജയം സിംഗപ്പെണ്ണേയ് സിംഗപ്പെണ്ണേയ് ആണിനു മേനുണ്ണേ വണങ്കിറേൻ എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം റണ്ണറപ്പിന് ഏഴ് കോടി വോട്ടേ ഉള്ളൂ തമിഴ് ബിഗ് ബോസിൽ കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ വിന്നറിന് പോലും പതിനേഴ് കോടി വോട്ട് നിൽക്കിയ അർച്ചന പത്തൊമ്പതര കോടി വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അമ്പത് ലക്ഷം കാറും ഒക്കെ കിട്ടി കുറേ പേര് പറയുന്നത് തമിഴ് തമിഴ്നാട്ടിലായിക്കോട്ടെ കേരളത്തിൽ ഈവൻ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോലും പറയുന്നത് ബോട്ടാണിത് പി ആണിത് ഇത് മൊത്തം ഫേക്ക് ആണിത് അവർ അവർക്ക് കൊടുത്തതാണ് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ യൂട്യൂബ് പോളുകളിൽ അർച്ചന മുന്നിൽ ട്വിറ്റർ പോളുകളിൽ അർച്ചന മുന്നിൽ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ പത്തൊമ്പത് കോടി വോട്ട് അർച്ചനയ്ക്ക് കിട്ടി ഇത് ബോട്ടാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം തലയ്ക്കിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണോ വൺ ഒഫീഷ്യൽ പോളാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് ബോട്ടാണ് ഈ പി ആർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പി ആർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് സമ്മതിക്കാം പക്ഷെ ഈ ബോട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്നതാണ് അതിൽ മാക്സിമം ഫേക്ക് ഫേക്ക് വോട്ടുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഒരു ഒരു ഇത് പറയുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് വേണ്ട യൂട്യൂബൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേൾഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലേ യൂട്യൂബൊക്കെ ഈ യൂട്യൂബിലെ പോളുകൾ നിങ്ങൾ എത്ര കണ്ടി എത്രയോ ലക്ഷം ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ എല്ലാം അർച്ചന മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിലൊക്കെ വോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സ് പൂട്ടിക്കെട്ടി പോകൂലേ എങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് കൂട്ടാനും വ്യൂ കൂട്ടാനും നമ്മുടെ റവന്യൂ കൂട്ടാനും എന്തുകൊണ്ട് ഈ ബോട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൂടാ നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്തത് ചെയ്തുകൂടെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ബോട്ടൊന്നും അല്ല പി ആർ കൊടുത്തോ കൊടുത്തില്ല എല്ലാ കണ്ടസ്റ്റൻസും കൊടുത്താണ് മറച്ചനെയും ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷേ ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് ഇത് വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ഇത് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലും നടക്കൂല ട്വിറ്ററിലും നടക്കൂല യൂട്യൂബിലും നടക്കൂല ബാക്കിയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ കാര്യമൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ഈ മൂന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നടക്കൂല ഒരു പരിപാടിയും നടക്കൂല കുറേ പേര് എന്തൊക്കെ ആളുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മലയാളം ബിഗ് ബോസിൽ അത് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് തമിഴിൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നടത്തുന്നത് എൻ്റെ മോളും പനീജിയും അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഇവർ ഏജൻസിക്കാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരല്ല ഇത് മൊത്തം നോക്കുന്നത് ഏജൻസിയാണ് ഈ വോട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മതാരുന്നത് അഴകതാരുന്നത് പൊളിയായിരുന്നു മാസായിരുന്നു കിടികാച്ച സംഭവമായിരുന്നു പക്ഷേ അഞ്ചേകാൽ മണിക്കൂർ കാണിക്കാനുള്ള സംഭവം അതിനകത്തില്ല അതായത് ആറ് മണിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനൊന്നേ കാല് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു പരസ്യം കൂടെ ഉൾപ്പെടെയാണ് നാളെ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലെ എപ്പിസോഡ് വരുമ്പോൾ ഒരു മൂന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നിരുന്നാലും ഈ അഞ്ചേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കാണിച്ച് ലാഗാക്കി കാരണം എട്ടര ആയപ്പോഴും ആറ് മണിക്ക് തുടങ്ങിയ സാധനം എട്ടര ആയപ്പോഴാണ് ടോപ്പ് ഫൈവിനെ തന്നെ എജക്ട് ചെയ്ത് എവിക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നെ പടപടാ ഇനി വന്ന് ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യമണ്ടൻ ലാഗ് ഇരുന്നിരുന്നിരുന്നിരുന്ന് എൻ്റെ നടു ഊപ്പാട് വന്ന് ഒരു പരുവമായി കാരണം ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഈ എന്താ പറയുക ഇയാളെന്നല്ല ഈ കമൽ സാർ ഭയങ്കര ഒരു ലാഗാണ് പതിയെ 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 ഇത് അനങ്ങണില്ല എപ്പിസോഡ് അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതൊന്നും നടക്കൂലേ ഇനി അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു സൽമാൻ സാർ പോലും പടപടാ അങ്ങ് പോകും ഹിന്ദി ബിഗ് ബോസിലാണെങ്കിൽ പടപടാ പോകും ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല നല്ല മൊമെന്റ് വെക്കും ഇത് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇത് ഇരുന്നങ്ങ് ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പാട്ട് പാട്ട് മേളക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു കാരണവശാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടൂല പത്ത് പേര് വന്നെങ്കിൽ പത്ത് പേരെ കൊണ്ടും പാടിച്ച് കണ്ടസ്റ്റൻസിനെ കൊണ്ടും പാടിച്ച് ഫൈനൽ റൗണ്ടും പാടിച്ച് ബിഗ് ബോസിന് വേണ്ടി ഒരു പാട്ടും പാടിച്ച് അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് പാട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റും ചെയ്ത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ലാഗിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഓവറോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ പൊളിയായിരുന്നു കാരണം ആ വീട് ഒന്നാമത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാത്ത പല കാര്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വീട് പൊളി മാസാക്കി അണിയിച്ചൊരുക്കി സൂപ്പറാക്കി നമ്മുടെ വീടാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോഡി ഇടിപ്പിച്ച് വെക്കും നമ്മുടെ മലയാളം ബിഗ് ബോസ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ
വൈകുന്നേരം മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരെ ഡിസിഷൻ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത്ര ഇത്ര പൊസിഷനാണ് വിന്നർ അർച്ചനയാണ് റണ്ണറപ്പ് മായയാണ് തേർഡ് പോസ് റണ്ണറപ്പ് എന്താ മണിയാണ് സെക്കൻഡ് റണ്ണറപ്പ് അതായത് ടോപ്പ് ത്രീ മായയാണ് തേർഡ് റണ്ണറപ്പ് അഥവാ ഫോർത്ത് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദിനേഷ് ആണ് ഫോർത്ത് റണ്ണറപ്പ് അഥവാ നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷൻ ടോപ്പ് ഫൈവിൽ വിഷ്ണു ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് നടന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മണിയുടെ കേസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം ഡിസർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് മായയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടി സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ കിട്ടണമായിരുന്നു പക്ഷേ ഓഡിയൻസ് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മായയാണ് ആ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല പോലെ മായ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കണ്ടസ്റ്റന്റിനും നമ്മൾ അർച്ചന ജയിച്ചിട്ടും വലിയൊരു കുലുക്കോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് സന്തോഷവും ഉണ്ട് അത്ര തന്നെ പക്ഷെ അവസാന നിമിഷത്തിലും ദിനേഷിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ദേഷ്യം വിചിത്ര മോത്ത് കാണിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് നടന്നു നമുക്ക് ഇനി വൈകിപ്പിക്കേണ്ട തുടങ്ങാം എന്റെ ബിഗ് ബോസ് സീസൺ സെവൻ തമിഴിന്റെ അവസാനത്തെ ഡേ ആയ ഇന്നത്തെ നൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ ദിവസത്തിലെ ജനുവരി പതിനാലാം തീയതിത്തെ ദ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അൻസിഫ് മൂൺലെറ്റ് മീഡിയ ഐ എം അൻസിഫ് വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരുപാട് വ്യൂവേഴ്സ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താണ് കാണുന്നത് സോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ടേൺ ഓൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ബിഗ് ബോസ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേഗം വന്നിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ എഫ് പി പേജും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഫോളോ ആയിട്ട് ഒരു മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ അവസാനത്തെ ബിഗ് ബോസ് സെവൻ തമിഴിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് ഇനി അടുത്ത സീസണും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തമിഴ് റിവ്യൂ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ കമൻറ്റിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അടുത്ത സീസൺ റിവ്യൂ ചെയ്യണോ വേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ആലോചിക്കണം കാരണം ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സാണ് കാരണം മലയാളം ബിഗ് ബോസും തമിഴ് ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ വ്യത്യാസം ഉള്ള കൊണ്ടും കൊണ്ടും എനിക്കാണെങ്കിൽ ഭ്രാന്താണ് പിന്നെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ പറയുക ദെൻ ഈ നൂറ്റിയഞ്ച് ദിവസവും എൻ്റെ റിവ്യൂ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ റിവ്യൂ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും ചാഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം പിന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസം അവാർഡുകൾ കൊടുത്തു അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കുറച്ചൊക്കെ അൺഫെയറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല സെറ്റായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നടന്നു നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡാൻസ് ആണ് കുറെ പേരുടെ ഡാൻസ് കമൽ സാർ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കയറി വരുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്ന് കണ്ടസ്റ്റൻസ് നൂറ്റി ആറ് ദിവസങ്ങൾ അറുപത് ക്യാമറകൾ പുതിയ ജനറേഷനിലെ കണ്ടസ്റ്റൻസ് ആണിത് പഴയതുപോലെ അല്ല ഇപ്രാവശ്യം പുതിയ യൂത്തിൻ്റെ കളിയായിരുന്നു നടന്നത് എന്ന് പറയുന്നു അതിനുശേഷം എല്ലാ കണ്ടസ്റ്റൻസിൻ്റെ നമ്മുടെ എക്സ് കണ്ടസ്റ്റൻസിൻ്റെ എല്ലാ എൻട്രിയാണ് നമ്മുടെ ഗാനാബാലയും നിക്സനും കൂടെ നിന്നിട്ട് റാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി പാട്ട് പാടും പോലെ അവർ പാടുന്നു കോൾസുരേഷ് വിക്രം പൂർണിമ രവീണ ജോവിക അനന്യ വിചിത്ര ബ്രേവോ വിനൂഷ അക്ഷയ വിജയ് ഇവരെല്ലാവരും ഓരോരോ അവരെ കുറിച്ചാണ് പാടുന്നത് കേട്ടോ വീട്ടിനെ കുറിച്ച് ഓരോ കണ്ടസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചും റാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി പാടുന്നു അവർ ഓരോരുത്തരും സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് റാപ്പ് അവസാനിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റ് അഞ്ച് പേരില്ല ബാബ പ്രദീപ് അന്നഭാരതി ഐഷു യുഗേന്ദ്രൻ ഇവർ അഞ്ചു പേരും ഇല്ല ബാക്കി എല്ലാവരും ഉണ്ട് അതിനുശേഷം കണ്ടസ്റ്റൻസിനൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കാൻ സെപ്പറേറ്റ് സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കമലഹാസൻ സാർ പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന അനുഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർത്തൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു എല്ലാവരും എന്ത് നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് പഠിച്ചു എന്നെല്ലാം ചോദിക്കുകയാണ് ദെൻ അടുത്താണ് നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ടസ്റ്റൻസിനെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ആക്ടിവിറ്റി ഏരിയയിൽ ഇവർക്കൊരു എൻട്രി പോലെയാണ് കാണിക്കുന്നത് മായ ഒരു പച്ച കളർ ഒരു ലഹങ്ക പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ആയിരുന്നു കിട്ടുന്നത് അടിപൊളിയായിരുന്നു കാണാൻ സ്ലീവ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കാണാൻ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഒരു ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സ് അർച്ചന ഒരു വൈറ്റ് പീച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലുള്ള ഒരു ഗൗൺ പോലെ നമ്മുടെ റനീഷ് ഷെയ്ഡ് ഇരുന്നില്ല ഏകദേശം അതെനിക്ക് ലേഡീസിൻ്റെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പിന്നെ മണി വിഷ്ണു ദിനേഷ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും നമ്മുടെ ജുബ്ബ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കുർത്ത ടൈപ്പ് വന്നിട്ട് പൈജാമ അങ്ങനെയാ
തീരുന്നില്ല അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ കപ്പ് കാണിക്കുന്നു ട്രോഫി കാണിക്കുന്നു പോളി ട്രോഫി നമ്മുടെ ഏഴ് ഏഴ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഏഴ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഏഴിൻ്റെ നടുക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സെയിം ഏത് ഏഴ് നമ്മുടെ ബിഗ് ബോസ് സെവനിൻ്റെ സെവൻ ഇല്ലേ തമിഴിൻ്റെ ആ സെവൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ത്രീ ഡി വിഷനിൽ ഇങ്ങനെ 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 വരുന്നു അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ആ കണ്ണ് കൊള്ളാം എന്തായാലും സൂപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൽ കണ്ട സെൻസിന് നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്കൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഓരോരുത്തരെ പോഡ്കാസ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ സാൻഡ് ക്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാൻഡ് ക്ലോക്ക് എടുത്ത് കമത്തി വെച്ചിട്ട് ഈ മണ്ണ് താഴെ മൊത്തം വീഴുന്നതിനകത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം പറയാം ഹെഡ് ഫോണൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് സെറ്റപ്പിൽ ആക്ടിവിറ്റി ഏരിയയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓരോരുത്തരും പോയി ഇൻഡിവിജ്വലി അവരുടെ നൂറ്റി അഞ്ച് ദിവസം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ജേണി പറയുവാണ് അതായത് അവരുടെ ഒരു അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു അതിനുശേഷം പൂർണ്ണിമയുടെ ഒരു സോളോ ഡാൻസ് ആണ് പിന്നീട് കമൽ സാറ് ഞാൻ വീട്ടിനകത്തോട്ട് പോയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോകുന്നു അവിടെയും അന്നേരവും പാട്ട് ഉത്സവം ചെണ്ടമേളമൊക്കെ ആണ് വീട്ടിനകത്ത് കമൽ സാറിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ നിന്നും റാപ്പ് പാടുമ്പോൾ വരാണ് പാടുന്നത് അപ്പോൾ കമൽ സാറിനെ കുറിച്ച് ഉള്ളക്ക നായകൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വീട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു കമൽ സാർ വരുവാണ് അങ്ങനെ കമൽ സാർ വരുന്നു ആദ്യം ഇത് സെറ്റായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് വീടാണ് നിങ്ങൾ വന്ന് ഈ വീട്ടിന് ജീവൻ കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്താണ് സമ്പാദിച്ചത് എന്നെല്ലാം ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവർ അതിനെക്കുള്ള ഉത്തരം പറയുന്നു ദെൻ നമ്മുടെ സ്റ്റോർ റൂമിൽ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ ഡയറി പോലത്തെ സംഭവം വരുന്നു ഓരോരുത്തരുടെ ഫോട്ടോ ഉള്ള അപ്പൊ ആ ഡയറി ഡയറിയിൽ കമൽ സാർ എന്തൊക്കെയോ എഴുതി കൊടുക്കാണ് തമിഴിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഓട്ടോഗ്രാഫിലൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കുന്നു ദൻ അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ബിഗ് ബോസിന്റെ വീട് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം സെയിം ബിഗ് ബോസിന്റെ മോഡൽ എങ്ങനെയാണോ സീസൺ സെവന്റെ വീട് എങ്ങനെയാണോ ബിഗ് ബോസ് സ്മോൾ ബോസോ വഴി നടപ്പാതെ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സംഭവം ഒരു വീട് പോലത്തെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ എന്ത് പേര് അതിന് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചില്ലിനകത്ത് ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ സാധനം ഓട്ടാർ സാധനം ലൈറ്റൊക്കെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ബിഗ് ബോസ് വീട് അപ്പം അവരിത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നിരുന്ന ബിഗ് ബോസ് വീട് എനിക്കൊന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു പെട്ടി ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയൊരു പെട്ടി ഇത്ര ഉണ്ട് ആ പെട്ടി അപ്പൊ ആ പെട്ടിക്കകത്ത് എന്താണ് ബിഗ് ബോസിന്റെ ആ ഒരു ഇതാണ് സെറ്റപ്പ് ബിഗ് ബോസിന്റെ സെറ്റ് ബിഗ് ബോസിന്റെ സെറ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് സൂപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ തമിഴ് ബിഗ് ബോസിന്റെ അവരീ വസിച്ച അവരുടെ ഈ ഒരു വീട് അപ്പൊ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കും വീട്ടുകാർ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആവുന്നു ദെൻ കമൽ സാർ പോവാണ് നിങ്ങൾ അഞ്ചു പേരെയും വിജയികളാണ് ഇനി ഓരോരുത്തർ ഇത് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വിളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതിനുശേഷം വിജയുടെയും അനന്യയുടെയും ഒരു അട്ടിപ്പൊളി കപ്പിൾ ഡാൻസ് ആണ് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു രവീണയുടെ ഒരു സോളോ ഡാൻസ് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം പിന്നീട് കമൽ സാറിന്റെ മൂവി റിലീസ് ഇന്ത്യൻ ടു ഇന്ത്യൻ ത്രീ വിക്രം ടു പിന്നെ കെ എച്ച് ടു ത്രീ സെവൻ ഇതിന്റെ എല്ലാ അനൗൺസ്മെന്റുകൾ നടത്തുവാണ് അതിനുശേഷമാണ് ആദ്യത്തെ എവിക്ഷൻ നടത്താൻ പോകുന്നത് ഗാർഡൻ ഏരിയയിലോട്ട് എല്ലാവരും വരണം അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കുറെ പേപ്പറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വാരിപ്പറക്കി എറിഞ്ഞു തരും അതിനകത്ത് ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് ആരാണ് എവിക്റ്റഡ് ആയെന്ന് എഴുതിയിരിക്കും ബാക്കി പേപ്പറിനകത്തൊക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ പോപ്പർ പൊട്ടിക്കൂലേ പോപ്പർ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ കുറെ പേപ്പറുകൾ ചുരുട്ടി ഇങ്ങനെ എന്താ പൊട്ടിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കുറെ പേപ്പറുകൾ ഒന്ന് ഗാർഡൻ ഏരിയയിൽ വീഴുന്നു ചവർ കണക്കങ്ങ് വീഴുന്നു വീട്ടുകാരെ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് ഫൈനലൈസ് അടുത്ത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ആ കളിച്ചിരികളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിൽ ഓരോ ഡയലോഗ് ആണ് അങ്ങനെ മായയുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുവാണ് വിഷ്ണു എവിക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അങ്ങനെ വിഷ്ണു കാണിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു വിഷ്ണു ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിക്കുമെന്ന് പക്ഷേ വിഷ്ണു പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഇതൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും വന്നില്ല എന്താണ് ആ ഓക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സെറ്റാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് നേരെ സ്റ്റ വീട്ടിൽ നിന്നും ഫ്രണ്ട് ഡോറിൽ കൂടെ തന്നെ അവിടെ തന്നെയാണ് ഡോർ അതിലെ കൂടെ അങ്ങനെ ഡോറിൽ കൂടെ ഫ്രണ്ട് എൻട്രൻസിൽ കൂടെ മെയിൻ എൻട്രൻസിൽ കൂടെ ഇറങ്ങുവാണ് പിന്നെ നേരെ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നു കമൽ സാർ ചോദിക്കുന്നവരെ കാണണമെന്ന് എനിക്ക് കാണണ്ട ഞാൻ അപ്പം കണ്ടിട്ടാണ് വന്നത് വിഷ്ണു ഭയങ്കര കോമഡിയാണ് സ്റ്റേജ് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര കോമഡിയാണ് ആ
അത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് കാരണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല അർച്ചനയ്ക്ക് ഏറ്റവും തമിഴകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഇത്ര ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ലെവലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഒഫീഷ്യലി കണ്ട സാധനമാണ് സോ റൈസിംഗ് സ്റ്റാർ അർച്ചന തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇൻസ്പിറേഷനൽ കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് വിചിത്ര അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ വിചിത്ര ഈ പ്രായത്തിലും ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിച്ചു അത് വിചിത്ര സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ദെൻ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് വിഷ്ണു അതും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് വിഷ്ണുവിനോ ദിനേഷിനോ കിട്ടിയാലും ഓക്കെ ആണ് ദെൻ വേഴ്സറ്റാലിറ്റി അവാർഡ് ഇതിൻ്റെ മലയാളം ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ അത് വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ വേർഡ് മാ വേഴ്സറ്റാലിറ്റി കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് എല്ലാ ഒരു അതിൻ്റെ മലയാളത്തിലെ അർത്ഥം പറഞ്ഞ മലയാളം പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലാവില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വേർഡാണ് അത് മായക്കാണ് കിട്ടുന്നത് ദെൻ എനർജറ്റിക് കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് രവീണ തുള്ളിച്ചാടി നടക്കുമല്ലോ രവീണ അതും പക്കയാണ് അതിനുശേഷമാണ് അടുത്ത് പിന്നീട് ഇവർക്ക് ഗാർഡൻ ഏരിയയിലെ ഒരു വെയി ഒരു സംഭവം മൂന്ന് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് എന്താ സംഭവം പോലെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കണം മൂന്ന് സാധനത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഇവരുടെ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാനർ പോലൊരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ ബിഗ് ബോസ് ഇങ്ങനെ ബാനർ ഇങ്ങനെ അടിക്കും ബാനർ ഇങ്ങനെ ഒരോരോ സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാനർ ഓപ്പൺ ആവും ബാനറിനകത്ത് ഗോയിങ് സ്ട്രോങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ നിൽക്കും അതേസമയം വെൽ പ്ലൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിക്റ്റ് ആവും എന്ന് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ അവർ സ്വിച്ചിൽ ഞെക്കുന്നു നോക്കുമ്പോൾ ദിനേഷിൻ്റെ വെൽ പ്ലൈഡ് ആണ് അങ്ങനെ ദിനേഷ് വീട്ടിൽ നിന്നും എവിക്റ്റ് ആവുന്നു ഹാപ്പിയായി അവിടെ നിന്ന് നേരെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നു വിചിത്ര ചിരിക്കുന്നു ചെറുതായിട്ടേ കാണാൻ പറ്റുന്നത് വിചിത്ര ചിരിക്കുന്നു വിഷ്ണു ചിരിക്കുന്ന അടുത്ത ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞുവിട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വിഷ്ണു ഇരുന്നത് കോമഡി ആയിട്ട് അങ്ങനെ വിഷ്ണു ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അടുത്ത് ടോപ്പ് ത്രീ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ കൺഗ്രാക്സ് ചെയ്യുന്നു വിചിത്രയുടെ എൻ്റെ മുന്നേ ഒരു പൊള പൊളപ്പൻ മോഡേൺ ഡ്രസ്സിലുള്ള വിചിത്രയുടെ ഒരു അടിപൊളി ഡാൻസ് അതിനുശേഷം മണി മായ അർച്ചന ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് ഗാർഡൻ ഏരിയയിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ ഫുൾ വെട്ടമല്ല അണച്ച് ലേസറിൻ്റെ ഇതിൽ ബിഗ് ബോസ് സെവൻ തമിഴിൻ്റെ ട്രോഫി ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ലേസറിൽ കാണിച്ച് അതിങ്ങനെ കറങ്ങുന്നതെല്ലാം കാണിച്ച് ട്രോഫിയോട് ഒറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് പേരും സംസാരിക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഇത് കാണിക്കുവാണ് അതിനുശേഷം മണിയെയും മായയും അർച്ചനയും കൂടി ബിഗ് ബോസ് അവസാനമായിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന പ്രസംഗം ഏറ്റ പ്രസംഗമാണ് കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ പോലെ തന്നെ ഈ സീസണിലും നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളെ ഞാൻ എടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ അർച്ചനയ്ക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ നിങ്ങൾ ടോപ്പ് ത്രീ ആണ് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറയുന്നു എന്നിട്ട് ദെൻ ഓക്കെ ബൈ നന്നായിരിക്കട്ടെ സൂപ്പർ ആവട്ടെ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ബിഗ് ബോസ് ലൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഓഫ് ആകുന്നു പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഇവർ വീട്ടിൽ നിന്നും വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ ഷിബിൻ അസീമ് വിക്രമൻ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഒരു ലിഫ്റ്റ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതിൽ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ പറത്തിയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് പക്ഷേ ഇത്തവണ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഡോർ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പുറത്തൊരു ഗാർഡൻ പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിഗ് ബോസ് ഉണ്ട് വെളിയിൽ അവിടെ ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മണിചന്ദ്ര ബുള്ളറ്റ് കയറി ഇരുന്നു ബുള്ളറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പണ്ട് ഉത്സാഹ കമ്മിറ്റി സിനിമയിൽ അപൂർവൻ ഒരു വണ്ടി ഇല്ല ജയറാമിന് ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ രണ്ടു പേർക്കവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടി ഒരു വണ്ടിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ അതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം അപ്പം അർച്ചന കയറി ബുള്ളറ്റിൻ്റെ പിറകെ ആയിരുന്നു മറ്റേ അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സാധനത്തിൽ മായ കയറിയിരുന്നു അങ്ങനെ എ ടി എമൗണ്ട സെറ്റപ്പിൽ അവർ നേരെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുവാണ് അങ്ങനെ അതൊക്കെ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് കണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അതുപോലത്തെ സെറ്റപ്പൊക്കെ മലയാളത്തിൽ വയ്ക്കാൻ ഇന്നും ഈ കയ്യും പിടിച്ചോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും സെറ്റ് ആവില്ല അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അവർ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുവാണ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നിട്ട് കമൽ സാറ് പിന്നെ എന്താ പറയുക സ്ക്രീനിൽ വരുന്നു എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് വരികയാണ് മണി മറച്ചിനെയും മായം കൂടെ നടുക്ക് കൂടി സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണം മണി നടുക്ക് നിൽക്കുന്നു വലതുവശത്ത് മായ ഇടതുവശത്ത് അർച്ചന അങ്ങനെ കയറി സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പം എന്താണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മായ പറയുന്നത് വിട്ട് കൊടുക്കരുതെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പഠിച്ചു കണ്ടസ്റ്റൻസിൻ്റെ
അകത്തോട്ട് പോകുന്നു രണ്ടാം അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ ഏത് പൊക്കും ഞാൻ എന്ന് ഓരോ ഒറ്റ പൊക്ക അർച്ചനയുടെ തങ്ങ് അപ്പോൾ അർച്ചന അങ്ങ് ഞെട്ടുന്നു അർച്ചന ഞെട്ടും ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ കാർഡ് അങ്ങ് പൊങ്ങുവാണ് അർച്ചന ആർ വിന്നാർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ അർച്ചനെ മാണി ഇവിടെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു പക്ഷെ കണ്ടസ്റ്റൻസിന് വലിയ സന്തോഷമല്ല സ്റ്റേജിൽ അത്യാവശ്യം കൂവലും വെളിയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ മായയുടെ അത്രയും കൂവലും വെളിയില്ല അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ മായയുടെ ഫാൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വന്ന ഓഡിയൻസിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അതിനുശേഷം പിന്നെ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നു അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഫാമിലിയെ വിളിച്ച് അവരുടെ സന്തോഷം പങ്കിടുന്നു ദെൻ അർച്ചനയ്ക്ക് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നു ട്രോഫി കൊടുക്കുന്നു കമൽ സാറ് അതിനുശേഷം കാറിൻ്റെ കീയും കൊടുക്കുന്നു കാറിൻ്റെ കീയും കൊടുത്ത് കോ കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വരുന്നു അവരെടുത്ത് പൊക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വൈൽഡ് കാർഡ് വിന്നർ എന്ന് പറയുമെന്ന് നമ്മുടെ ഹിന്ദി ഒ ടി ടിയിലും പറഞ്ഞില്ല ഹിന്ദി ഒ ടി ടിയിലും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഇതിനകത്തും പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ വൈൽഡ് കാർഡ് അങ്ങനെ വിന്നറായി അവസാനം എല്ലാവരും ആ നമുക്ക് വീണ്ടും സന്ധിക്കും വരേക്കും നാ പോക ഉങ്കൽ നാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കമൽ സാറ് പോയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അർച്ചന നടന്ന് വന്ന് ഇങ്ങനെ ട്രോഫി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊക്കി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരെ കാണിക്കുന്നതോടു കൂടി വൈൻഡ് അപ്പ് എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സീസൺ സെവൻ തമിഴിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ എപ്പിസോഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സീസൺ സെവൻ തമിഴിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു അട്ടിപൊടി ലൈഫ് മുന്നോട്ടുണ്ടാവട്ടെ വിന്നറിനും നല്ലൊരു അടിപൊളി ലൈഫ് ഉണ്ടാവട്ടെ റണ്ണർ അപ്പിനും തേർഡ് സെക്കൻഡ് റണ്ണർ അപ്പിനും തേർഡ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും എനിക്ക് ഭയങ്കര പേഴ്സണലി ഞാൻ എല്ലാവരോട്ടും അടുത്തു ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര അടുത്തു ഞാൻ ഭയങ്കര ഇമോഷണലും ആണ് കാരണം നാളെ മുതൽ എന്ത് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ഇതും ഉണ്ട് കാരണം ഞാനും ഈ നൂറ് ദിവസം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ എനിക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആദ്യത്തെ തമിഴ് സീസണാണിത് മലയാളം സീസണിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്ന സപ്പോർട്ട് കാരണമാണ് ഞാൻ തമിഴ് സീസണും റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഈ മുഴുവൻ ഡേയും എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കാരണം എനിക്ക് വയ്യാതെയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു നോർമൽ സ്വഭാവം വെച്ച് വ്യൂ ഇല്ലാതെ വന്ന നിർത്തി പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം മറിഞ്ഞ് ക്ഷമ പഠിച്ച ഒരു സീസൺ കൂടിയാണിത് ഞാൻ തമിഴ് പഠിച്ച ഒരു സീസൺ കൂടിയാണിത് എഴുതാനും വായിക്കാനും മാത്രം എനിക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി അടുത്ത തമിഴ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്തായാലും എഴുതാൻ തമിഴ് എഴുതാൻ ഞാൻ പഠിക്കും കാരണം എനിക്ക് വാശിയാണ് കാരണം എനിക്ക് അത്രയും തമിഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജിനോട് എനിക്കൊരു അടുപ്പം തോന്നി എനിക്ക് അവർ പറയുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ വീട്ടിലായാലും പുറത്തായാലും ഒക്കെ തമിഴ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നു പോകും വായിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഞാൻ കാരണം എൻ്റെ വളരെ കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തമിഴ് ബിഗ് ബോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം കാണാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലോട് അതിലുപരി സന്തോഷം ഇനി എങ്ങനെ ഞാൻ ഡിസർവിങ് പൊസിഷനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇനി തമിഴ് ബിഗ് ബോസും മലയാളം ബിഗ് ബോസും ഉള്ള ഒരു കമ്പയറിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന വ്യൂവേഴ്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അൻസിഫ സീസൺ സെവൻ ആണ് ഏറ്റവും മോശം എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള സീസണൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് ഈ ബിഗ് ബോസ് സ്മോൾ ബോസ് കൺസെപ്റ്റ് പൊട്ടിയതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ അത് വരുമോ എന്നറിയത്തില്ല എന്നിരുന്നാലും ഒരു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ നമുക്ക് ഇതിന് കൊടുക്കാം ഫൈവ് സ്റ്റാറിൽ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ഒരു അറുപത് ദിവസം സൂപ്പർ ആയിരുന്നു മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു പടി മോളിൽ തന്നെയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഡൗണിലേക്ക് വന്നു കണ്ടന്റിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഓണമില്ലാക്കി കളഞ്ഞു അതിലുപരി അതുക്കപ്പുറം വന്ന സീസൺ വന്ന് സമ്മതമായിരുന്നു സീസൺ എനിക്ക് വന്നിരുന്ന സീസൺ രൊമ്പ പിടിച്ചു പോച്ച് എന്നാ വന്ന് എൻ്റെ കണ്ടസ്റ്റൻസോടെ രൊമ്പ ഇമോസിലാ കണക്ട് ആയിട്ട് എന്നാ വന്ന് രൊമ്പ രൊമ്പ നേട്ടങ്ങളെല്ലാമേ ഇന്ത്യ സീസൺ വഴി എനിക്ക് കിടച്ചത് ഉങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്നാ മസ്റ്റായിട്ട് കമൻറ്റ് പണിക്കോ അതുക്കപ്പുറം വന്ന് നമുക്കിനി പാക്കല നെക്സ്റ്റ് സീസൺ സീസൺ എയ്റ്റിൽ വന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കുമേ വീണ്ടും സന്ധിപ്പാം സന്ധിക്കലാം അപ്പം ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് സീസണുമായിട്ട് റിവ്യൂ വരണോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എൻ
അപ്പോൾ ഇനി രാത്രിയിൽ യാത്രയില്ല ബൈ ബൈ ആൻ ടേക്ക് കെയർ